さんこんにちは猫背のアジト理学療法士の小峰武明です今日はですねこちらじゃんフェイスタオルを使ってですね体の柔軟性を上げていく簡単ストレッチをお伝えしていこうと思いますそれではですね今日のワークを行っていく前にですね今日の柔軟性チェックのために立ち上がって前屈をしてみてください手と床の距離感なんかを確認してもらって指先がつくよという方は手のひらが床面につくかどうかね合わせてチェックをしてみてくださいそれでは実際にエクササイズを行っていきましょうそれではタオルを丸めてもらうか何個かにね折っていただいてこういう風な状態を作ってくださいそしたらまずお尻にタオルを当ててこのままスリスリスリスリお尻をねスリスリしてみてくださいちょっとねこう熱を持ったりする感じあると思うんですけど少しあったかいなっていう感覚があっても OK ですそしたらだんだん前屈をしていきながらお尻からももにかけて少しタオルをこするようにしてみてくださいそしたらさらに前屈を深めていってふくらはぎですね体が硬くて痛いよという方は届くところまでで OK ですもう一度いってみましょうお尻からスリスリスリスリ手でねこうやって動かすような感じですだんだん前屈を深めていきながらももの後ろ側をタオルでこするような感じ徐々に下に下げていきながら今度はふくらはぎですいける方は足首のところまでねいけるとなお OK ですではゆっくりと体を起こしていただいたら今度はですね片足ずつやっていこうと思いますので足の内側にこのようにタオルを通してもらって同じくスリスリスリスリとしていきながら完封摩擦みたいな感じですねで下まで行ったらもう一度上まで引き上げて何度か上から下にかけてスリスリしていってみてくださいでは今度は反対足行きましょうか反対足も同様に足の内側に1本足の外側に1本入れていただいてこのまま腕で動かしていきながら足の後ろ側をタオルでスリスリするような感じではもう一度上に上げてこのまま前屈をしていきながら足の後ろ側をタオルで軽くマッサージをしてあげてみてください OK ではタオル一度置いていただいてもう一度前屈チェックをしてみてくださいさっきよりも行きやすくなっている方非常に多いと思いますそれではですねもう一箇所やっていこうと思います今度はタオルをですね片側から背中斜めにかけていただいて背中をゴシゴシゴシと背中をね洗うような感じで背中側の筋肉を少しほぐしていくような感じでタオルを動かしてみてくださいこの時背中側の筋肉が刺激されるようにちょっとだけ背中ね猫背の状態作ってもらうとよりですね背中の筋肉に対してアプローチしやすくなっていきますでは今度は反対です反対側からかけてもらって対角線で持ちます背中ゴシゴシゴシとこの時背中少し丸めていただくとより効果的です OK、では今度腰回りも行こうと思うのでこの辺で持っていただいて同様に手を動かしていきながら腰回りの筋肉も少しほぐしていきましょう腕で、ね、疲れたよという方はちょっと休憩してもらっても OK ですでは動き止めていただいてもう一度タオル下を置いてもらったら最後もう一度前屈チェックをしてみましょう先ほどよりも良くなったよという方非常に多いと思いますこのようにですねタオルで体を擦るだけでですね柔軟性が改善していったりしますのでぜひねお時間がある時にタオルを使って体をねゴシゴシと擦ってみてくださいそして柔軟性が上がっていった先にはですねしっかりと運動していくことでこの柔軟性が良くなった体をね定着させていくことができますので他にいろいろとエクササイズ上げてますので他のエクササイズもチェックをしてみてください猫背のアジトでは姿勢改善につながるエッセンスを配信しておりますのでチャンネル登録まだの方は下の猫、ね、ちゃんマークからチャンネル登録をお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたねー